ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെനു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോം ഇന്ന് ഞാൻ പണം വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബനാന പാൻ കേക്ക്സ് ഈ ഒരു പാൻ കേക്കിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് പാനിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ് പാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ബനാന പാൻ കേക്ക്സിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മഞ്ഞ റോബസ്റ്റയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ സ്പോട്ട് വീണ പഴവും എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മധുരം കാണും മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കറുവാപ്പട്ട പൊടിച്ചത് വനില എക്സ്ട്രാക്ട് പശുവിൻ പാൽ പഞ്ചസാര മുട്ട മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ബനാന പാൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാം ഈ മൈദയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബനാന കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും ഞാനിതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്താൽ മാത്രമാണ് ഈ പാൻ കേക്ക് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോഡാപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിന് പകരം ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർക്കുക ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയോ നാരങ്ങ നീരോ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിരിഞ്ഞത് പോലെയാകും അതാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കും സോഡാപ്പൊടിയും ചേർത്തിരുന്നാലും ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹണി യൂസ് ചെയ്യാം മധുരം എല്ലാം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം അര ടീസ്പൂൺ കറുവാപ്പട്ട പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഈ പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ കറുവാപ്പട്ടയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് പകരം ഏലയ്ക്ക പൊടി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്കൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ആ ഒരു മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ മൂന്ന് റോബസ്റ്റാ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇത് മിക്സറിൽ അരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ ഈ ഫോർക്ക് വെച്ച് ഉടച്ച് പാൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മാഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പോളം വരും ഒരു മുട്ട ചേർക്കാം മുട്ടയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മാറുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെനില എക്സ്ട്രാക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെനില എസൻസോ ചേർക്കാം ഏലക്കയുടെ ആ ഒരു പൊടി ചേർത്തിരുന്നാലും മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചേർക്കാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പശുവിൻ പാൽ ചേർക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അരക്കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്
ഇത് ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ആ കട്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി ഒരു സ്മൂത്ത് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പാൻ കേക്കിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പാൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോഴും ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ലാഡിൽ ബാറ്റർ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മറുവശം കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പകർത്താം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാൻ കേക്കും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പാൻകേക്കിൻ്റെ എഡ്ജ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മറുവശം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മറുവശം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പകർത്താം ബനാന പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് ചൂടോടു കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബനാനയും അതുപോലെ ഒരു പീസ് ബട്ടറും ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹണി അല്ലെങ്കിൽ മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബനാനയും അതുപോലെ മേപ്പിൾ സിറപ്പും ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടോടു കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് എട്ട് പാൻ കേക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് കാണാം ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ